Hare Krishna, everyone. Hare Krishna. Welcome to this live stream of Chaitanya Academy. So today we'll have an Ishtagoshti questions and answers about our most beloved Supreme Lord. So many devotees from around the world have sent in very interesting questions. Okay, so we'll begin. Radhakundamagiribaram <laughs> Krishnaya Krishna Bhaktaya Tad Bhaktaya Namonama Ananda Lila Maya Vigrahaya He Mabadibyat Chavi Sundaraya Tas my Maha Prima Rasapradaya Chaitanya Chandraya Namonamasti Chaitanya Chandraya Namonamasti Chaitanya Chandraya Namonamasti Tam Sundar Shikanda Shikar Smeraha Sumurli Manohara Radikaras Kamama Kripanidhe Supriya Charna King Kurim Kuru Tavaivasmi Tavaivasmi Najivami Tayabana Iti Vikaya Devi Tam Nayamam Charna Antikam First of all I offer my Sastang Dandavat Puspanjali, my heart like flowers thousands of times at the lotus feet of my holy master, my supremely worshipable spiritual Gurudev, Nitilila Pravishta Om Vishnupad, Ashto Tarasatasi Rupa Nugacharivarya, Srila Bhaktivedanta Narayan Goswami Maharaj. Secondly, I offer my Pranam thousands of times at the lotus feet of my Param Gurudev to Srila Prabhupada and all of our Sri Rupanuga Gaudiya Guru Parampara. And finally, I offer my pranam to all the assembled Vaishnavas and Vaishnavis, Vancha Kalpaturugascha, Kripa Sindhu Bhyevacha, Putita Nam Pavani Bhyo Vaishnavi Bhyo Namonama. So this week, our first question comes from uh, Roy Ramananda Prabhu. Первый вопрос от Roy Ramananda Prabhu. So he's asking. <clears throat> Once you have commented on the verse, Bhaktis tu Bhagavat Bhakta Sangena Parijayate Satsanga Prapyute Pumbi Sukritai Purvasanchitai. And uh, this verse, it says that Bhakti only comes from the association of pure devotees. And the association of pure devotees only comes from the Sukriti, which has been um, accumulated in previous lifetimes. Вопрос следующий. Гурудев, однажды вы объясняли стих, в котором говорится, что бхакти приходит лишь только посредством садху санги, общения со святыми личностями, а сама возможность встречи со святой личностью – это плод накопленного Сукрити за многочисленной жизни. So, um, Roy Ramananda is saying that in your class you said that here the word Sukriti, that someone has Sukriti from their previous life, that actually that Sukriti, that pious activity was also Sadhu Sangha. И в классе Гурдев поговорили, что Сукрити, о котором идет речь, что это из прошлых жизней Сукрити, это было само по себе общение с Садху. Why is that? Because a Vaishnava is absolutely independent. Почему? Потому что Вайшнав 
полностью независим. У него абсолютная независимость. Так это объясняет Джива Госвами Пад в Бхакти Сандхарбе. Я дрича я кейна пи парама сватантра бхагавад бхакта санга тат крипа джат манглу дайена that uh, auspiciousness rises in one's life uh, by the mercy of Bhagavad Bhaktas, pure Vaishnavas. And this association of pure Vaishnavas comes from Yadrichaya. Hmm? It is by good fortune, and the cause of that good fortune is Parama Swatantra Bhagavad Bhakta, that the devotees themselves are Paramaswatantra, supremely independent. They are freely wandering here and there in the world. No one can control them. Even they control Krishna. Шивагасвами объясняет, что благодать приходит в жизнь человека благодаря встрече садху со святой личностью. А это происходит как ядричая, то есть по благой удаче. То что это за благая удача? Благая удача – это выражение это производное это полностью полной независимости вайшнава то есть его абсолютной сладкой воли вайшнав движется перемещается по этому миру как он хочет so, он, он решает куда говорит, когда я услышал эту философию, mm -hmm. вот эти идеи, озвученные таким образом, я был поражен. That even Parameswara, Supreme Lord, is not independent. Что даже Верховный Господь не является независимым. Ahaṁ bhaktā prādīno, because he is controlled by the love of his devotee. Потому что сам Верховный Господь признался, что он находится под контролем любви своих преданных. But the abode of love, the devotee, is independent. А вот тот преданный, от которого зависит Господь, сам по себе является независимым. Обитель, носитель этой любви Господу, чистый вайшнав, он сватантр, независим. So now he's coming to his point. He said, please kindly explain the meaning and the result of Bhaktun Mukhi Sukriti, that is, the Sukriti which turns one towards the path of Bhakti, Uh, such as Prasad Seva, honoring Prasadam, mm, Akadasi Brat, following Akadasi, Tirtha Yatra, going to Anparakrama, and how this, uh, this Sukriti can be performed Gyata knowingly or Agyata unknowingly. Вопрос заключается в следующем. Объясните, пожалуйста, Бхактион Мук Сукрити и как это Сукрити создается, то есть посредством... Uh, Почитание Махапрасада, соблюдение Экада Шевратов и, и так далее, посещение паломничеств по святым местам. И как это происходит, то есть механизм вот этого накопления сукрити, когда он может накапливаться осознанно или гьята или агьята, осознанно или неосознанно. So, can these kinds of sukriti lead to sadhu sangha? Могут ли такие виды сукрити привести к возможности общения с садху? So this question arises because I have heard that there is a story of Prahlad Maharaj. In his previous life, he was. Uh, Um, a misbehaved person who had a relationship with a prostitute and because he had a quarrel with her he was so upset he fasted uh, for the whole night and he was crying in one old broken temple but that night was uh, the night of Nishinga Chaturasi and that temple was the temple of Lord Nishinga Dev so in his next life that uh, fallen person became Prahlad Maharaj and got the association of Narad Muni чем вызван мой вопрос? Потому что я узнал историю о прошлом воплощении Прохлад Махараджа, в котором он был человеком не очень достойного поведения. Он общался с низменной женщиной, с куртизанкой. Однажды он с ней поссорился и обиженный, расстроенный вот этой шорой. Он всю ночь напролет бодрствовал там в разрушенном храме. 
и ничего не ел, и не спал эту ночь. Но потом оказалось, что эта самая ночь была Нерсим Хачатурдаши, и ему засчиталось благо в соблюдении поста, как Нерсим Хачатурдаши. В следующей жизни он стал прохлад Махараджа. Mm -hmm. So, this is a very fascinating question. Это интересный вопрос. First of all, when we discuss this subject, Bhaktan Mukasukriti, it has been discussed by Srila Bhaktanot Thakur, Srila Bhaktisthanswar Thakur, but we don't find this term in earlier writings, say, Jiva Goswami, Srila Rupa Goswami. Это интересная тема. Шрила Бхактинот Такур много внимания уделяет Бхактин Мук Сукрити, но этот термин не встречается раньше в трудах наших таких Госвами, как Джива Госвами или Рупа Госвами. Более ранних духовных трактатах. That has led some scholars in other lines to say, oh, that actually this concept is something new and really it does not exist. И из-за того, что это... The reality of Bhaktin Mukhi Sukriti is does is not real. Из-за того, что ученые в других сампрадаях не не могли найти эти термины в трудах Рупы Гасвами, Дживи Гасвами, они пришли к выводу, что может это вообще выдумано выдуманная концепция Бхактин Мукхи Сукрити какая-то это какое-то новшество. Because an activity is either bhakti or it's not bhakti. Потому что деятельность это или бхакти или не бхакти. So. Try to understand it very carefully. There are many examples, such as the example of uh, Prahlad Maharaj in his previous life. How unknowingly he observed an anger of bhakti, and then he got a tremendous result. He got the association of Narad even while he was in the womb of his mother in the next life. Такие ситуации, где неведомо кто-то соблюдает там пост в какой-то благодатный день, как Кадыш, вот, например, как это случилось с Прохлад Махараджем, и он получил такое неописуемое благо, что даже в следующем воплощении он повстречался сразу с Нардой Муни, находясь еще в лоне мамы. We see examples such as once there was a, a hawk. And he was uh, injured, and he was caught in the mouth of a dog. And the dog was running. And as the dog was running with a hawk in his mouth, he ran around the temple. So that when the hawk died, he got the benefit of doing Monday Parikrama, and he went to Vaikuntha. Ястреба в своих клыках, и собака бегала кругами вокруг храма. И вот эта парикрама вокруг храма, мандира засчиталась этому ястребу. И он получил духовное благо. So there are many astonishing uh, examples like this in scripture. В Священных Писаниях есть много таких поразительных примеров. So Srila Jiva Goswami Bhatt has presented such examples as an illustration of the power, the inconceivable power of even one act of bhakti. Jiva Goswami Pad, он вот цитирует в своих трудах, комментариях вот эти примеры, как доказательство величия силы бхакти, что даже один акт такого преданного служения, даже неосознанно совершенного, обладает такой мощью. And that is to impress upon us that bhakti is so powerful. If we'll just touch any of the angas of bhakti, even just once, it will give all city all perfection. То есть, чтобы донести до нас идею, что бхакти нас обладает таким могуществом, что даже соприкосновение, контакт с одной из составляющих практики бхакти может принести совершенство реально быстро. Экономо баси тома папа доши джабе арнама лойти криста чарна пейбе Мапу said, the first time you chant without offense, all your sins are destroyed. And the second time you chant, then you attain Krishna's lotus feet. Mahaprabhu сказал, что первый намабас, который вы произносите, то есть произносите святое имя, не совершая парад, вы избавляетесь от всей кармы. И во время произношения второго святого имени вы уже встречаетесь с Кришной. So, it should be understood there are only two stages uh, in bhakti. 
First, you don't know anything and you touch bhakti, all your sins are destroyed, and then immediately you attain Krishna. То есть, по факту, в бхакти лишь два этапа. Вот это первый контакт с бхакти, когда вы вообще ничего не, не знаете, вы соприкасаетесь с бхакти, все ваши грехи разрушаются. И следующий, следующая ступень – это уже встреча с самим Кришной. But we experience practically in our own life, and we see also in the lives of others, that... Uh, The practical situation is not as it seems, as it's written in scripture. Но мы слышим, но мы мы воспринимаем это как теорию, потому что наш личный опыт и опыт наблюдения за опытом ситуации других не не отражает вот того, что сказано в шастре. And because of this, then we have a doubt in the power of bhakti. And also doubt in scripture, and it becomes an offense, actually. И мы начинаем сомневаться, то есть мы слышим вот это, что шастра, саду, гуру говорят это, но мы этого не видим в своей жизни или в жизни других окружающих нас практикующих садаков, и мы начинаем сомневаться, мы начинаем сомневаться в силе бхакти и сомневаться в утверждениях священных писаний и становимся сразу повинны в аппаратах. Сути шастранин данам. One makes a, a, a criticism of the scripture by not believing it. То есть неуважение в адрес священного писания, если мы начинаем сомнения, не что иное, как это ну принижение авторитета священного писания. And to that vado harinam nikalpanam, to consider the glories of chanting the holy name to be an exaggeration is also an offense. И также нам кажется, что это преувеличение, что говорят, что воспевание святого имени уничтожит сразу карму, потом одарит даршанам с Кришной, нам кажется, это преувеличением. И это опять-таки аппаратха. So we'll have to reconcile it in this way. Потому как понять это и примирить все эти идеи? Сила Рупа Госвами Пад has described the stages of bhakti. Адо срадха татха саду сангатха бажана крия тато на та нивришти сят ништас тато ништас ручис татха like this. Срадха саду санга Bhajana Kriya Anatha Nivriti Nishta Ruchi Asakti Bhav Prem. Rupa Goswami Pad описал этапы развития бхакти, начиная от Шрадхи, Саду Санга, Bhajana Kriya, Anatha Nivriti, Nishtha, Ruchi, Asakti, Bhav and Prem. But it should be understood that these, this gradual progression of the stages of bhakti is related to those who have some history of aparad. Но это нужно понимать, что это поэтапное развитие, вот эта градация прогрессии бхакти относится к тем, кто уже по факту повинен за кем числятся аппаратхи. Это для них вот такой этап развития. Otherwise, bhakti is so intensely powerful, it would be immediately effective. So, uh, if there are stages in bhakti, This is related only to those who have some history of aparad. Для тех, для за кем не числятся никакие аппаратки, оскорбления, процесс он мгновенен. А а вот этот поэтапный процесс, изложенный Рупага с вами падом, это для категории всех тех, за кем уже имеются вот числятся аппаратки. So those who are saying that oh, there's no such thing as Bhaktion Mukhi Sukriti, we can allow that point of view. For those very rare cases where a person has no uh, ill effects in his life from offenses. Поэтому для uh, тех оппонентов идеи Бхактин Мукшукрити мы можем с ними согласиться в случаях, в тех категориях, uh, с теми, за кем не числятся никаких аппаратов, которые мгновенно расцветают от, от соприкосновения с Бхакти, достигают совершенства mm -hmm. сразу. But especially in Kali-Yuga, Practically all the living entities have some history of offenses, so they don't quickly uh, receive the result. Let us say they don't immediately receive the result. Все эти воплощенные дживы Кали-Юги уже они в категории большинство почти все в категории тех, кто совершал аппаратхи. So for those persons. Uh, they will slowly, slowly accumulate sukriti. И вот такие личности, они постепенно, постепенно накапливают sukriti. If they'll uh, take Mahaprasadam or follow Akadasi or go on Parikrama, unknowingly, still they'll get some benefit. 
То есть даже если кто-то, человек, неведомо для себя оказался среди участников паломничества, он думает, что он просто как турист приехал в Индию поглядеть, он получит шукрити, даже если он не понимает самого процесса mm -hmm. и идеи. Если кто-то почтил Махапрасад, то же самое. Если кто-то попастился вместе всем, со всеми за компанию в Икадыш, он тоже получит благо mm -hmm. от этого, духовное. Sukriti, that means the transcendently pious activity makes a samska impression. Что это, это Sukriti, деятельность, благочестивая духов, именно духовная mm -hmm. деятельность, трансцендентная, связанная с бхакти, оставляет очень благоприятные самскары в сознании. If those activities are done knowingly, Then it will make a deep impression. Конечно, когда такая деятельность осуществляется осознанно, mm -hmm. то самскара будет гораздо глубже. And as one has more impressions, then the feeling will come up. I want to associate with an advanced devotee. И чем больше появляется вот таких uh, духовных самскар, тем ярче появляется желание, жажда общения с возвышенными вайшнавами. And then that person They will seek out, they will positively seek out higher and higher association. Человек, у которого много уже накоплено сукрити, он будет очень четко, осознанно выискивать uh, mm -hmm. общение саду сангу для себя, то есть вайшнавов выс высокого ранга. But the association of the highest types of devotees, the um, Parama Swatantra Bhagavad Bhakta, um, even though they will search it out, They will not be able to attain it unless by his causeless mercy and free will that sadhu is wandering into the place where they are searching. Но это одно дело искать, осмысленно выискивать возможность общения с возвышенным саду, а, а, друга, а другое уже это на самом деле получить саду сангу, потому что до тех mm -hmm. пор, пока по своей сладкой воле саду не решит сделать себя доступным, на той территории или в том месте, где находится эта джива, то это не произойдет. То есть может быть запрос уже осознанный, осмысленный со стороны того, кто накопил много сукрити, но все зависит все же от сладкой воли вот этой независимого чистого вайшнава. So the person who has developed some sukriti may think, oh, I want to go to a holy place because I may find sadhu sangha there. And the pure Vaishnavas themselves, by their free will, they like to visit the, the significant holy places. And so in this case, uh, the sukriti of that person, but on top of that, the kripa, the mercy coming from the independent Vaishnava, when these two come together, then there is success. Преданный, который уже накопил достаточный запас сукрити, он может жаждать все время отправиться в святую даму, найти там садху. Но а садху они любят вообще обитать в святых дамах, они им их влечет туда постоянно. И так получается вот эта встреча, вот когда Пайшнав по своей сладкой воле хочет отправиться куда-то, а джива уже готова, и, и сукрити накоплено, вот тогда происходит вот эта встреча. То есть должны быть две составляющих mm -hmm. в этой формуле. Now, there is another case, and that is, let us take the example of Parikshit Maharaj. Есть и другие ситуации, вот категория, то есть, например, Парикшит Махараджа. When he left his kingdom and came on the back of the bank of the Ganges to fast for for seven days, the last seven days of his life, at that time Shukadev Goswami came wandering there. Когда Парикшит Махарадж узнал о том, что он проклят, ему осталось семь дней до смерти, он отправился тут же оставил царство, оставил престол, отправился на берег Ганги соблюдать пост в течение семи дней. И Шукадева Госвами вдруг сам пришел туда. So Shukadev Goswami's wanderings are described Yadrachaya according to his independent will. But Srimad Bhagavatam also says that it was the arrangement of Krishna that Shukadev Goswami came there. Кришна устроил так, чтобы Шукадева Госвами оказался там в этот момент. Now what's important to note here is that Krishna does not, um, let's say, he does not interact with the conditioned souls who are under the grip of Maya. 
because Krishna is only in touch with his Swarup Shakti, he only interacts with those living entities in whose heart Swarup Shakti, that is Bhakti, is present. Что важно подметить, что Кришна никогда не вступает в контакт, он не взаимодействует с живыми, которые находятся под контролем Майи, потому что Кришне ведомо только язык его прямо, то есть его Сварупа Шакти, а Сварупа Шакти живет в сердцах только чистый Вайшнава, поэтому Кришна общается, выходит на связь только с чистыми Вайшнавами. So, that means that Prakshit Maharaj has bhakti in his heart and therefore Krishna is interested in him and wants to help him. So Krishna inspired Shukadev Goswami, oh, go there to Prakshit Maharaj and Shukadev Goswami, though he's independent, but still on the inspiration of Krishna, he came there. <laughs> Prakshit Maharaj, he has bhakti in his heart. So Krishna shows an interest in him And he wanted to help him. And that is why Krishna inspired Shukadev Goswami. Oh, go to Prakshit Maharaj. Так как у Парикшит Махараджа в сердце уже была бхакти, то Кришна уже интересовался им как личностью и как своим преданным. И почему Кришна как попросил, так вдохновил Шукадева Госвами помочь Парикшит Махараджу отправиться туда и пообщаться с ним, дать ему свое общение. Because Krishna will not uh, tell a pure devotee, oh, go to this fallen person here who is completely in Maya. То есть Кришна не будет командовать своим чистым преданным и говорить, посылать его кому-то, иди и пообщайся вот с этим обывателем, погрязшим там. Because Krishna does not have relationship with the um, Maya Grasta Jeev, the, the, the Bada Jeevas, because Krishna is only related to his Swarup Shakti. Что Кришне дела нет по факту до Дадживы, вот такой, которая находится полностью погрязшая в иллюзии под контролем Майи, потому что Кришна только понимает язык Сварупа Шакти. But if someone has Bhakti already, then Krishna may inspire a more advanced Vaishnava and tell that Vaishnava, go to him. Because Krishna is attracted and thinking of that person because they already have some bhakti. No, как только в сердце в чем-то сердце появляется хоть искорка бхакти, такая личность уже становится интересной для Кришны, и Кришна может вдохновить, попросить своего чистого преданного отправиться и помочь такой дживи возвыситься. So let us uh, now summarize our whole discussion into three categories. Сейчас мы подытожим весь этот все это обсуждение выразим в трех категориях. Однажды преданные спросили Шрилу Брабхупаду, они спросили, а чем мы заслужили, что мы такого хорошего в прошлых жизнях сделали, чтобы заслужить возможность общения с вами, Шрила Брабхупада, в этой жизни. Шрила Брабхупада сказал, ничего вы не сделали, я создал вашу благую удачу сам. So that's category one. Вот это первая категория. The living entities in Maya, he did nothing. То есть живое существо, живо воплощено mm -hmm. в теле, которое находится полностью под контролем Майи и ничего, ничем не заслуживает And духовное общение. The Paramaswatantra Bhagavad Bhakta, the supremely independent Vaishnava just goes there to bless them. The Paramaswatantra Bhagavad Bhakta, сам добровольно по своей сладкой воле приходит благословить mm -hmm. такую So perhaps that person does not advance very far, but he he's doing something and making some sukriti gradually. Because of that sukriti, he thinks I want to go to the holy dam and find the sadhu. So then he travels to the holy dam. So he's looking for a sadhu, but also a sadhu is there wandering by his Swaira Charita, his own independent characteristics. И, и, тако, и постепенно у человека появляется больше сукритий, и на определенной там критической массе уже появляется запрос с его стороны. Я хочу отправиться в Святую Даму, найти садху. Mm -hmm. И он отправляется в Святую Даму. А садху по своей сладкой воле сам перемещается по Святой Даме. So, the first case, 
was only the mercy of the Vaishnava. The second case was a combination of Sukriti of the living entity and the mercy of the Vaishnava. Now the third category, like Prikshit Maharaj. At that time, where he really needed Sadhu Sangha in the last seven days of his life, Krishna personally inspired Shukadeva Swami, go there to him. Тогда Кришна вмешался и тут же попросил Шукадова Гасвами отправиться на помощь к Парикшит Махараджу. Because Krishna is involved in the life of Parikshit Maharaj because Parikshit Maharaj already has bhakti. Krishna is relating with his own sort of shakti. Почему Кришна участвует в жизни Парикшит Махараджа? Потому что у Парикшит Махараджа в сердце уже есть бхакти. So these categories are very important. Вот это важно понимать, вот эти четкие эти категории. Because a person may say, why doesn't Krishna just send a pure devotee, go to this Badaji for this condition soul? Who has no bhakti at all? Почему Кришна просто не пошлет чистого преданного какой-то обусловленной дживи, у которой совсем нет бхакти, чтобы с ней работать? This cannot be uh, true. Это не случится. Because then the fault of uh, Vaisamya, that is... Uh, Partiality would be present in Krishna because he would. That would mean he was sending a pure devotee to one condition soul, but not to another. Yes, but that, so then Krishna becomes partial, and that is a fault. But faults are not present in Krishna. Потому что такая ситуация была бы указывала на присутствие пристрастия в Кришне. Почему он тогда посылает саду к одной обусловленной живи, а не ко всем? Но так как Кришна безупречен, у него нет такого изъяна, как пристрастие, то такое и не случается, и не случится. But that Krishna is partial towards his bhaktas who already have bhakti, this is not a fault, this is a, his great attribute. То, что Кришна с преференцией относится к своим преданным, это не изъян в нем пристрастие, а это, наоборот, его достоинство того, что он отвечает любовью, заботой тем, Mm -hmm. So, Sri Krishna has described this in Bhagavad Gita. Sammoham saravabhuteshu na dvaistosti na priya. I am equal to everyone. I am not against anyone and I am not uh, for anyone. Krishna Sam Gita объясняет. Я равнозначно отношусь ко всем. Я не за кого и не против кого. But if someone is devoted to me, mai teiteshu chapyaham, then... I am attached to them and they are attached to me. Если кто-то предан мне, то я отвечаю взаимностью. Я тоже привязан к тому, кто привязан ко мне. Mm -hmm. So, uh, in this way, all the various statements of scripture in regard to uh, Bhaktion Mukhi Sukriti and Sadhu Sangha have been reconciled. То есть, если мы понимаем вот эти три категории, то нам становится понятно, как нет никаких противоречий между утверждениями священных писаний, концепцией бхакти он мук сукрити и всего, что сказано по поводу mm -hmm. uh, саду санги и независимости саду. Now, next question. Перейдем к следующему вопросу. Дина Шарам Прабху from Astrani is asking. Дина Шарам Прабху спрашивает. I was listening to your class on Dasmul Tattva. And there you mentioned that when the Lord is situated in his Tatasta Shakti and he is um, leaving aside his Swarup Shakti, then he becomes Kirdakashai Vishnu and from him all the Jivas manifest. I listened to the class on Tatvi and there you explained that when the Lord, removed from Swarup Shakti, remains in Tatasta Shakti, he becomes so, and because these jivas are not connected to Swarup Shakti, they are weak. But in another lecture, you also said that the eternal associates of the Lord are also of the Tatasta nature. Но в другой лекции также я слышал, вы говорили, что вечные спутники Господа, они 
Они тоже из природы татаста шакти. Could you explain in detail the subject matter of татаста шакти? Вы можете глубже пояснить вот этот принцип татаста шакти? So this is not a, a small question. This is a whole class or yeah. several classes. Well, это не вопрос, это вообще запрос на лекцию или на цикл лекций. Mm -hmm. um, but I just want to try to clear the these two statements and reconcile. Я глубоко не могу раскрывать эту тему, потому что мы не уложимся, но я просто отшлифую немножко понимание этого, чтобы было четкое понимание. So first of all, you should understand that these two statements. The one about the jivas coming from uh, Vishnu and also the eternal associates being of the Tasta Shakti. These are not my statements. The first statement is of Srila Bhakti Nortako in Jaiva Dharma. And the second statement is from Srila Jiva Goswami in Paramatma Sandarbha. So we'll look at those two statements directly. Первое, что я хочу сказать, что вот эти две идеи, которые кажутся противоречивыми, uh, это не мои идеи. Первая идея uh, – это объяснение Шилы Бхактивна Такура по поводу того, как дживы происходят из mm. Татаста Шакти. А вторая идея того, что вечные спутники Господа тоже природы Татаста Шакти, это Джива Гасвами Пад, Сандар. So, first of all, we'll look at the statement of Шилы Бхактивна Такура in Jaiva Dharma, in the chapter on Jiva Tattva. Рассмотрим сначала утверждение Шилы Бхактивна Такура из Jaiva Dharma, из главы про... Mm. There he said that when Krishna establishes himself in each of his shaktis, then he manifests his own surup according to the nature of that shakti. When he's situated in his um, surup shakti, He's manifest as Sri Krishna in Brindavan and in his Aishwarya feature as Narayana Vaikuntha. Когда Господь пребывает в своей сварупа шакти, он проявляет форму Кришны во Вриндаване или Нарайаны на Вайкунхе. When Krishna situates himself in his Jiva Shakti, then he manifests his form as Baladev and from Baladev come all the Nityasiddha Jivas. The Nitya Mukta Parsha Jivas, eternally liberated associates. When the Supreme Lord is uh, situated in his Maya Shakti, then he manifests the form of the three Purushas, uh, Karnabdi Shai Vishnu, когда Господь находится в своей Майя Шакти, то Он проявляет три формы трех поруш. So, when the uh, and the uh, jivas come from the Karanaka Shai Vishnu. И дживы происходят из Карандака Шая Вишну. We can say jivas come from Paramatma. It is said in Bhakti Sandava, Paramatma Vai Bhava. Uh, but uh, these three are one, and they are all the Paramatma. Kirdakashai Vishnu is the Paramatma of the individual Jiva. Gabadakashai Vishnu is the Paramatma of the individual universes, and Karnabdashai Vishnu is the Paramatma of the totality of all universes. So, uh, uh, Paramatma Sandarbi говорит, Paramatma Vaibhava, that Джива это вайбав параматмы, что джива происходит из параматмы. Эти три пуруши, Кирагатагашая Вишну, Гарбатагашая Вишну и Карандагашая Вишну, они все и есть параматма. Просто один это параматма для индивидуальной дживы, один вселенская параматма. Mm -hmm. И individual universe and the... Mm -hmm. And what's the third one? The totality of the universes. И тотальность всех mm -hmm. вселенных. Okay. So, Srila Bhaktivinoda is saying that these jivas who are manifest from uh, the Paramatma, they are susceptible to the influence of Maya. Bhaktivinoda Thakur объясняет, что вот эти дживы, порожденные из Параматмы, с контактом с Майя Татвой, что они слабенькие, уязвимые. And unless and until they attain the shelter of the Ladini Shakti, the internal pleasure potency, Uh, by Krishna's mercy, they are always defeated by Maya. 
То есть они очень уязвимы и слабы против май до тех пор, пока они не заручатся поддержкой покровительством холодильника Шакти, они всегда будут, mm -hmm. то есть спотыкаться и падать, то есть под контролем май. So this presentation of Shila Bhakti Nautako is important. It's very important to understand this because it is shown that the eternal associates of the Lord are manifested from Baldev in the spiritual world. And they have the shelter of the Swarup Shakti there because there's no Maya in the spiritual world. And uh, the Jeevas who are in this world have come from Vishnu. And he is in the causal ocean between the material and spiritual worlds. And therefore the Jeevas in this world have not fallen from Галоку Брендаван или от Вайконта. Это очень важный момент. Это очень важный момент, тоже философский, позревает, что если мы понимаем вот эту презентацию Бхактивно Такура о том, что Нитя Парикара Дживы, они происходят из Баладева Прабу в духовном мире, то есть из духов Сварупа Пашакти, то есть они уже сильны духовно, потому что они под покровительством Сварупа Шакти. А Дживы воплощенные в этом материальном мире происходят из Вишну, который находится в причинном океане между духовным миром и материальным. То есть уже тут очень уже очевидно, что никто не падал из духовного мира никуда, потому что никто там и не был изначально, если мы из Вишну происходим. Now, here's the point where some confusion arises. Но вот сейчас мы услышим о моменте камни преткновения. Mm -hmm. The jivas are called, uh, have manifest from Tatastha Shakti. Both the jivas in the spiritual world, in, in Brandavan, who have come from Baldev, and also the jivas in this world who have come from uh, Vishnu. Jiva производные Tatastha Shakti, и те, которые происходят от Баладева в духовном мире, и те, которые происходят из Вишну. They are both called Tatastha Shakti. They're both coming from Tatasta Shakti, but that Tatasta Shakti, or, or is also called Jiva Shakti, is in in different places. No, it is here. The Jiva происходит из Tatasta Shakti, которая также зовется Jiva Shakti. Но эти Shakti расположены в разных локациях, в разных местах. So, if you take the word Tatasta Shakti, Tatasta means situated on the border. Uh, to mean on the border between the material and spiritual worlds, then you'll be surprised and think, how is it possible that the jivas in the spiritual world, the one Nitya Siddha, could be also called not only jiva shakti, but tatasta shakti, because they are manifested in the spiritual world. They're not manifest from the borderline between the two. This is the point of uh, contention or confusion. Пограничное, то, что находится на границе между духовным миром и, и материальным, то, конечно же, возникнет недоумение о том, как вечные спутники Господа, эти джибы, могут быть родом из татаста шакти, если это шакти тут, а они в духовном мире. Mm -hmm. So, the, all the jivas have come from татаста шакти, both in the spiritual world and the material world. То есть понимаете, что все дживы происходят из татастха шакти и те, которые нитья э, бухта и, и бада джива тоже, и обусловленные дживы. But the nitya mukta parsha jivs are not coming from the marginal point between the two worlds. They are manifest there eternally. Но вот эти нитья парша, вечные спутники Господа дживы, они не происходят из этой э, территории пограничной между духовным mm -hmm. и материальным миром. Они они, происход... они проявляются в духовном мире и вечно там и находятся. So in what sense can someone say that they are Tatasta Shakti? Тогда как можно, почему говорится, что они родом из Татастха Шакти? They don't have a Tatasta nature. У них нет природы Татастха. The jivas in this world can be here or they can go there. But the jivas in that world, they can never fall down. So they don't have a Tatasta nature. У джив, который обитает в материальном мире, у нас природа татаста. То есть мы можем быть и тут, и попасть в духовный мир. У нас пограничная природа. А у джив, который родом из Баладева Прабу, 
из Джива Шакти, они не могут в, так, в этом смысле называться татаста, потому что они только духовные, они никогда не упадут в материальный мир, они не могут тут обитать, они всегда будут в духовном мире. So, and anyone who goes there also, Nivatante Taddama Paramamama, Krishna said, if anyone goes to the spiritual, they can never return to this world. That means they can never be in Maya. не падает и не возвращается из духовного мира. Сам Кришна говорит, то место, куда ты, если ты там уже оказался, оттуда нет возврата. So, in what sense, там нет in what sense can those liberated souls and eternally liberated souls be called the emanations of Tatasta Shakti. This is the question. So, Srila Jiva Goswami is explaining this in Anuched 47 of Paramatma Sandarbha. Paramatma Sandarbha, Anuched 47, Jiva Goswami pad объясняет это. Tadevam. Ananta eva jiva kyas tatasta shaktaya ha. Tatr tasam varga dvayam eko varga nadita eva bhagavad unmuka. Anyas tvanadita eva bhagavad paranmuka. So bhavatas tadia jnana bhavat tadia jnana abhavat cha. Tatra Pratamo Antaranga Shakti Vilas Anugrahito Nitya Bhagavat Parika Rupo Garuda Adika Asya Cha Tatastatvam Jivatva Prasidhe Ishvaratva Kautav A Praveshat. Very it's very elegantly described here. He's saying first, first of all Tadevam Ananta Eva Jivas Akyas Tatasta Shaktaya. The number of jivas is unlimited. And they are uh, the manifestation of Tatasta Shakti. Mm-hmm. So those Tatasta Shakti jivas are divided into two classes. One of them, Bhagavad Unmukha. One of them has been Bhagavad Unmukha, attentive to the service of the Supreme Lord from time with no beginning. And Anadita Eva Bhagavat Paranmuka and the others, they have been averse. Their consciousness is turned away. They're not unmuk, they're paranmuk. Their consciousness is turned away. They have been indifferent to the service of the Lord from time without beginning. Mm-hmm. So then, the first group, that is those who are unmuk, they have always had a knowledge of their relationship with the Lord. But the, the other group who, have, who are indifferent to the Lord from time Immemorial, they have above the absence of knowledge of God. So the first, those who are att- attentive to the service of the Lord from time uh, Without beginning, it is said, Pratamo Antaranga Shakti Vilas Anugahita. They are the first group are Antaranga Shakti Vilas Anugrahit. They have received the Anugraha, the mercy of the Antaranga Shakti, the Swarup Shakti. Internal potency. Внимательно относились к Богу, понимая свои отношения с Ним, они Антаранга Шакти Ануграхит 
That means they've received the mercy они получили of the... милость Сварупа Шакти Господа, то есть mm-hmm. они как фавориты. Антаранга Шакти Велас Ануграхит. So they, and they are Nitya Bhagavat Parika, the eternal associates of the Lord, Guru Dadikaha, such as Guruda and others. Вот эти везучие дживы, которые они Нитя Парикары Господа, они вечные спутники, и пример такому Парикару это Гаруда, например. So, and Garuda and other eternal associates, they are Tatasta Twam Jiva Twa Prasidher. They are famous. And they are, but they are still Tatasta Jivas. И вот эти дживы, они великие, прославленные дживы, но все же они тоже называются Tatasta Jiva. So why are they called Tatasta? Почему же они называются Tatasta Jiva? Rupa Goswami is saying, Ishwarat, Ishwaratva Kotav Apraveshat. Because Tatasta means situated on the border. They are Jiva Goswami. Jiva Goswami. Jiva Goswami объясняет, mm-hmm. они называются Tatasta по следующей причине. Here, situated on the border means they are transcendental, they are eternal, they are full of bliss. But they are not God. In other words, they uh, are. They do not enter into the category of Ishwara. Почему они называются пограничными или то есть они на границе? Потому что они преданы Богу, они полны знания, они под покровительством Сарупа Шакти, преисполнены блаженства, но все же они не не в категории Ишвары. Mm-hmm. Они на границе, они не доходят туда, они you know, не, достига, не достигают уровня Ишвары. They are great, they are transcendental, they are blissful, and they are eternal. They are in the spiritual world, but they do not enter into the category of Ишвара or Bhagavan. Именно, они зовутся пограничными, пограничными дживами, потому что они великие, они просветленные, они вечные, mm-hmm. они преисполняют блаженство, но они не достигают категории mm-hmm. Бога. So they are as great as great can be without entering into the category of Bhagavan. So they are on the they are on the edge of that, but they never enter, they never become Ishwara. So here Jiva Goswami says Ishwara Twa Kotav Apraveshat. Aprovishas means because they did not enter Kotav into in the category of Ishwara. То есть предел их величия как раз находится на той грани, за которой уже категория Бхагавана, Господа, Ишвары, Повелителя. То есть Джива Гашвами объясняет, что поэтому они пограничны, что они не пересекают эту границу, за которой уже идет уровень Бога. So and the other group, they are Antaranga Shakti Vilas An Anugrahit. They have not received the mercy of the internal potency. Mm-hmm. Uh, uh, and for their dosh, their defect, their faults of being Bhagavat Paranmuk, turned away from God, they are they have come under the control of Maya Shakti, and uh, they do not have the shelter of the Antaranga Antaranga Shakti Vilas. <laughs> милостью покровительством Сурупа Шакти, как ущербная категория джиф, они легко попадают под контроль mm-hmm. материальной энергии Майи. So I hope now it's clear that uh, all jivas in this world and the spiritual world are called Tatasta jivas, uh, but it is not because they've all come from a marginal place. It is uh, related to that the jivas in the spiritual world, they're on the Cusp on the edge of Bhagavata, but they never enter into it. They can never become Ishwara, but they are so great. I надеюсь теперь все это стало понятно, что мы когда идет речь о дживах, что говорится и нитям мукта дживы и нитя бады, они 
относится к категории татаста, но все же это не тем вечные спутники Господа, эти дживы, они не родом из этой пограничной энергии между духовным и материальным миром, и у них нет татаста природы, потому что они только в духовном мире, они не могут быть и, и там, и тут. Я надеюсь, это все я разъяснил четко, чтобы хотя бы вы могли мыслить этими категориями правильно. So, now our third question is from Sonia, uh, from Sicily. Sonia? Yeah, in Sicily, Italy. А третий вопрос от Сони из Италии. She's asking, is it true that Krishna and his avatars only appear in India, or do they appear in other places? Sonia спрашивает, это правда, что Кришна и его аватары приходят на землю только на территории Индии. And if so, what is the reason? И, или они еще приходят в другие точки на земле, и если только в Индии, то почему? So, in uh, his commentary on Bhagavad Gita uh, 4.7, Yada Yada Hidharmasya, there Srila Bhaktinoda Thakur explains this point very clearly. В своих комментариях на стих из Bhagavad Gita 4.7, Yada Yada Hidharmasya, He says that Krishna is saying in this verse, it is not true that I only appear in the land of Bharat. In I appear according to necessity. Sometimes I appear among the devatas in the heavenly planets, like Lord Vamandev. Sometimes I appear among the animals, the birds and other species. So don't think that I don't appear among the malachas, the anchages, and outcasts, those who are outside of Vedic Dharma. Поэтому не думайте, что я не прихожу среди тех, кто находится за пределами Варнашрама Дарма, всяких там от этих отчепенцев и непрекосновенных. They also follow some rudimentary religious principles, and when their religion goes down, I also appear. Они тоже следуют каким-то базовым принципам религии, поэтому, когда их духовность, религия приходит в упадок, я прихожу им на помощь. But my very charming incarnations, like my yuga avatars, lila avatars, angs avatars, they only appear where there is the Vedic culture of Varnashram Dharma. На мои привлекательные, такие очаровательные ипостаси, как Юга Аватары, Илы Аватары, разные ангсы, они приходят на землю только в тех точках земли, где присутствует Варнашрам Дарма. В контексте Варнашрам Дармы я And among those who are not following Vedic culture, I appear as my Shaktyavesh. That means he, the Supreme Lord, empowers some jiva to inspire faith in the people. Он говорит, что я лично прихожу, или мои а вот, э, экспансии приходят только туда, где э, есть Варнашама Дарма. Mm -hmm. А в, в те места на земле, где нет Варнашама Дармы, то туда я просто посылаю Шакти Авеш Аватару. То есть Дживу, уполномоченную мной, помочь людям, про, ну, про, про, помочь им достичь просветления, как-то mm -hmm. разбудить их. So, then, next question is from Karuna Rass. Devi Dasi from Switzerland. She's saying, Oh, Maharaj, should we try to meditate on this verse while we are chanting? And this was a verse uh, that we mentioned in our uh, class on Gorpunim, that uh, it was spoken by Nimai Pandit, when he was a young boy, to Lakshmi Priya, when she worshipped him on the bank of the Ganga one day, when they first met. So this verse was spoken. Uh, Nimai Pandit was quoting it, but it is spoken uh, by Krishna in Srimad Bhagavatam uh, to Krishna, to the Braj Gopis, uh, after he had stolen their clothes when they were bathing in the Jamuna. Krishna, 
это процитировано в Шримад Бхагаватам 10.22.25, что Кришна обращается к братью Гопи после того, как он украл их одежду. Санкалпо видита садво бывати нам мадатанам, маяну модита сосо, сатю бавитам ахати. Кришна said, O saintly girls, I understand the, your real motive in performing these austerities and worship of Katyani was to worship me. О, благочестивые девушки, я знал, понимал истинный замысел ваш, цель, с которой вы совершали эту Катяни Пуджу, что вы хотели обрести меня. So that intention of yours is approved by me, and it did, it must come to pass. Я одобряю вот это ваше, ваше желание, и ваше желание действительно исполнится. So, Karuna um, Ras uh, Dasi is asking, can we meditate on this verse while chanting? Karuna Ras Dasi спрашивает, а можем ли мы медитировать на этот стих во время повторения святых имен? The question he is, who is we? Вопрос, кто мы можем медитировать на этот стих? Кто мы? <laughs> This is very important. Это очень важно. When some devotees asked Srila Prabhupada, he said, they said, O oh, Prabhupada, are we really in the spiritual world and just dreaming that we're in this material world? Or are we in this material world, actually? Однажды преданные спросили Srila Prabhupada, О, Прабхупада, вот у нас вопрос, мы в духовном мире сейчас находимся, и нам просто кажется, что мы тут в материальном мире, или мы на самом деле тут находимся в материальном мире? So Srila Prabhupada said, you are in this material world. Prabhupada сказал, вы в материальном мире. He cannot answer the question we, because he is also, he is transcendental, and he is always in the spiritual world. Uh, so we have to be very careful when we pose the question, what should we do? It depends who the we are that we are speaking to. Поэтому, когда мы задаем вопросы, нужно быть осторожными с такими словами, как Можем ли мы, надо определиться, мы, очень обширное понятие, о ком речь, а я или кто мы? So this question raises several issues at once. То есть вот сам вопрос по себе уже многослойный. First one is, if you are chanting Hare Krishna, it's better to remember a verse like this of Srimad Bhagavatam than to remember... Your mundane life and activities. Конечно же, если вы повторяете святые имена, то предпочтительней э, повторить стих, думать о стихе Ишимат Багов, там, чем думать о своих мирских повседневных заботах во время джапа. It's definitely better to remember anything about Krishna than to think of Maya. Однозначно, думать о Кришне всегда предпочтительней, чем думать о мирском. But the real thing is this. Harinam Prabhu is the Swatantra. Independently powerful. Но тут существует важный фактор того, что Харинам Прабу, он очень могущественный. And he is not dependent on what you are thinking or not thinking. Нам Прабу не он независим и он не зависит от того, о чем вы думаете или не думаете во время джапа. One simply has to chant the holy name with the sraddha with faith and avoid the ten types of namaparad. То есть со стороны практикующего садака все, что требует, это просто предаться процессу, искренне повторять с верой святые mm -hmm. имена и избегать десяти нам аппарат. Чайтани Мапу said, of all the types of bhakti, Harinam Sankirtan is the best. If you chant without offense, you will get the treasure of Krishna Prem. Махапрабху объяснял, что из всех анг бхакти Харинам Санкиртан самая мощная анга. И объяснял, что если вы будете повторять святые имена, вы обретете Кришна Прему. So very often we find that uh, devotees in the very immature stage, they, they don't have faith in the holy name and they're bored when they're chanting. So they think I should entertain myself by remembering different verses. На практике наблюдается, что неофиты преданные 
не испытывают никакого вкуса, влечения к святому имени. На самом деле скучно повторять, и они пытаются развлечь себя, как-то отвлечь вот этими... Mm -hmm. а Дай-ка я буду вот этот стих скажу, или дай-ка я вот это внесу в свою практику джапы. Кто-то может себя вообще подумать, что это у меня такая медитация, мантра моя упасана. Мантра моя упасана – это очень... Elevated stage. Но даже мантра мою пасана это возвышенный уровень такой смаранный. Once my guru Dave was in Rupsanatan Gaudiamat. He was sitting on a chair in front of the beautiful painting of Seva Kunj, and a, a large group of devotees were filling that area. And some ishtagosti questions and answers were going. Однажды Гуру Дева присел на стуле рядом с Сева Кунджа картиной Rupsanatan Gaudiamatхи. Все вакунжи. Он присел там и преданные стали присаживаться рядом вокруг Гурудева и, и, и стали задавать ему вопросы. То есть начало, началось и что гости. Mm -hmm. So I was uh, being somewhat at a distance at the back, but Gurudev by force he was like praying prajam. Come here, and he would make me sit in the front. Я держался close to him. Поодаль стоял. Но Гурдева сказал, нет, прям про Джона, ну иди сюда, сядь передо мной. То есть вынудил меня приблизиться и сесть рядом с ним. And I asked, Gurudev, can you explain something about the difference between mantra mayopasana and swarasiku upasana? Я попросила Гурдева, ты можешь объяснить разницу, что-нибудь рассказать нам про разницу между mantra mayopasana и swarasiku upasana? And Gurudev's answer was, oh, It's not appropriate for you to ask me this question in a, in the front of the general public. Что Гурдев отметил мне, он сказал, неуместно тебе такие вопросы мне задавать среди широкой аудитории. So just see his mood towards even mantra maya upasana that it's very high and confidential. It is for the advanced. Вайшнавы. То есть, а вокруг-то нас были вайшнавы, сидели там. Все равно гуру, вот этот ответ Гуру Дева выражает его почтительное отношение, такое возвышенное даже к мантрам и упасане. Mm -hmm. So then, afterwards, in his room, I asked him when no one was there to speak about this. Позже при возможности, когда никого не было в комнате Гуру Дева, я снова задал этот вопрос. And he said, oh, a person... It does not have the capability, the capacity to really do mantra mayupasana until the stage of asakti. Gurudev объяснил, что преданного не будет силы, возможности совершать мантра mayupasana до до того времени, когда пока он не достиг асакти уровня. But still, we can see in Bajan Rahasya there are verses Sila Bhaktinotaku has given, which illustrate. The kind of prayers and meditation that will descend into one's heart as one is uplifted by the power of Nam Prabhu. Но все же Баджана Рахаси мы можем найти стихи, которые там в категориях разложил Бхактивно Такура, чтобы хотя бы как-то контуром объяснить, какого рода стихи проявятся в сознании. Uh, mm -hmm. практикующего Вайшнава на разных этапах его духовного развития. Как нам Прабу вдохновит его на медитацию. Это важно понять. Что в сфере Нама Баджана, повторение святых имен, мы не действующие лица. Mm -hmm. Нам Прабу, святое имя, он карта, он действующее лицо в сфере Иначе, если вы считаете себя действующим лицом, картой, то что может получиться? Вы сядете там с джапа малой в руках, возьмете баджи на рахасю, положите на коленки и начнете там зачитывать стихи. Может, вы много часов будете воспевать, и вы решите, что вот, смотри, я уже до четвертой главы дошел в своей медитации. 
So Bhajan Rahasya is not a padati or a, a guidebook to Archan like that, that it's telling you, oh, now do this, now do this, now do this. Bhajan Rahasya is not a guidebook to Archan, like it's telling you, oh, now do this, now do this, now do this. It's not a guidebook to Archan, like Скажи сейчас вот это, скажи сейчас вот это, скажи. We should study it. We should hear it. And especially by hearing, some scar will come of the, uh, the sense of each verse. Бадин Рахайсю желательно изучать, читать, а еще лучше слушать. Потому что когда мы слушаем, все вот эти глубокие смыслы этих, каждого стиха mm -hmm. будут запечатляться в, нашей, в нашем сознании. So you can chant Harinam. From time to time you can stop and offer a prayer or remember a verse and then again chant. То есть лучше вы можете повторять Харинаму, периодически замолкать и потом произнести стих из Бхагаватам. И дальше продолжать долгое время воспевать Баджана Рахаси, стихи разложены по категориям там Баджана Крия, Нартаневрити и так далее. То есть можете найти приблизительно соответствующую своему уровню категорию и один, одну шлоку оттуда принести. But the main thing is to be completely absorbed in hearing the holy name. And surrendering to Krishna in the form of His name. Самое главное в практике нам обаден это просто предаться полностью вот этому процессу, то есть повиноваться этому процессу. Вы произносите святые имена и одновременно слушаете имена Кришны. Nothing else is necessary. А больше вообще ничего не требуется. And then by doing this, Krishna's form will manifest in your heart. Там все уже рабочее в этом процессе. То есть вы просто повторяете и слышите эту звуковую вибрацию имен Кришны, и со временем облик Кришны, mm -hmm. форма Кришны проявится в вашей чите. And when you see Krishna's form, automatically you say, "Oh, kastuhriti lakam lala tapatale vakshastale ko ustabam." Some verse, the impressions of your sadhu sangha, will cause you to utter a verse and to praise. Krishna, because Krishna is there. А вот когда вы его увидите наконец-то, тогда и появится на устах ваших или э, вашем уме шлока, там кастури телакам, описывающая прекрасную рупу Кришны, то что вы уже вот эти самскары mm -hmm. накопили благодаря общению с, с Браджараси Квашна в Сангой, что увидев Кришну, вы восхититесь его красотой, вам тут же захочется его прославить, сделать ему комплименты. И вот это произойдет спонтанно. Ханата, Гоукула, Судака, Расу, Прасанна, Вактара, Винда, Мадра, Смита, Хей, Крипадра. Some verse will come spontaneously in your heart as a reciprocation with Krishna, who is coming to you in a particular mood. То есть стих какой-то определенный, соответствующий самбанде с Кришной, спонтанно проявится у вас на устах. So this is alive, вот это, real relationship. Вот это настоящий процесс, это настоящий, э, настоящая духовная практика. Тут отношения фигурируют с Кришной. So don't try to cover it over with the creative imagination. Поэтому не надо вот сам, самом, самим себе придумывать что-то там, создавать что-то новенькое, самодеятельностью заниматься, и то, что вы этим самым будете загонять в глубь то, что настоящее и живое, и покрывать это каким-то своим искусственным фан фантазиями, своими mm -hmm. выдумками. Sometimes, if your mind is wondering, you can stop for a moment and utter some verse glorifying Krishna or Radhika or Vrindavan or Gurudev, Mahaprabhu, and again, chant, try to fix your mind. И, конечно, когда возникает какая-то заминка, ум начинает там немножко взбудораженный во время джапы, да, можно остановиться тогда прославить Кришну, прославить mm -hmm. Шимати Радику, там, Панчататву, Гурудева, чтобы как-то успокоить ум, притормозить, и снова продолжайте повторять джапу. Give up all ahankar, false ego. Отбросив ложное эго. And uh, be, uh, call out to Krishna with the sambandha gyan, the knowledge of relation given by Gurudev at the time of Diksha. И взывайте, обращайтесь к Кришне, осмысляя ваши отношения, sambandha gyanу, которую Гурудева поведал вам в день Mm -hmm. Now, you know, 
In regard to the verse that you have asked about. В связи с этим стихом, о котором идет речь в вашем вопросе. See, Krishna is speaking to the gopis who had worshipped Katayani. Это Кришна беседует с гопи, которые поклонялись Катьяне. So they had prayed. Katayani maamaye mahayogina dishri nanda gopam sutam devi patime kurute namaha. Oh, Katayani. Oh, maha maya. Oh, great... Yogini, oh Adishuri, great controller, and I pay my obeisances to you. Please make the son of Nandamraj my husband. Mm-hmm. So when Chris said, I know the purpose for which you have worshipped Katyani, actually... Our Radhika and her Sakis, they did not worship Katyani. They were already married at this time. Uh, these are the those who worship Katyani were unmarried gopis. No, когда Кришна сказал, я знаю с какой целью намерением вы поклонялись Катьяне, то примите к сведению, что Радика, Лалита, Вишака, они не участвовали в этом враге, они не поклонялись Катьяне, они уже были замужем к тому моменту. Now those gopis who worshipped Katyani are in two have two categories. One category, they were unmarried and they had seen how many problems Radharani and Lalit Vishakra and others had. For, and so how many obstacles they have to meet with Krishna because they were married. So they didn't want to be married to someone else, and they did this rap to be married to Krishna. So they say, Pati may kurute namaha. Please make Krishna my Pati, my husband. Там было две в этой группе девушек, которые поклонялись Катяне, было две категории. Одна, у которой были еще не замужем, но они видели, сколько трудностей, с какими проблемами сталкивалась Радарани, Лалита, Вишака в попытках встретиться с Кришной, улизнуть от свекрови, там все эти проблемы, которые им родственники устраивали. Они не хотели вообще этих проблем, они просто молились отчаянно, так неистово, чтобы Катяне сделала все, что Возможно, чтобы они смогли выйти замуж за Кришну сразу. Mm-hmm. And, uh, but there's another group. Но была еще одна группа среди этих девушек. And they uh, don't want to meet with Krishna as their husband. They cannot wait. Но те девушки не хотели ждать там вообще, не хотели ждать встречи с Кришной как в роли мужа. And They have seen the love of Radhika and others, and they want to love following in their footsteps. Они видели, как сильно Радика любит Кришну и другие. Они просто хотели следовать примеру Радики. So they're not asking Krishna to be husband. So here, Nanda Gopa Sutam Devi. Devi can mean O Katyani Devi, or the word Devi can be connected to the word Patim on the next line. То есть они не хотели даже ждать так долго, чтобы, там, чтобы выйти замуж за него. И вот слова вот этой молитвы, обращения к Катьяне, Деви, им слово можно отнести к, mm-hmm. как Катьяне Деви, а можно отнести к слову Патим на следующей строке. So then it becomes, oh, Катьяне Деви, may Krishna my Деви Пати. И тогда уже молитва будет звучать по-иному. То есть, о, Катяне, сделай так, чтобы Кришна стал моим Деви Патим. Uh-huh. So, just as someone who accepts is called Grahi, just like Krishna is called Bhava Grahi Janardana. He accepts your mood. So, one, the, the, the Div Datu means to play. So, Devi can mean either, it can be an address to Devi, Katyani, female, in the uh, vocative case, or it can be Devi, one who, a male person who plays. То есть слово Devi, им тут можно трактовать как в разных падежах, как Бава Грахи, тот, кто принимает настроение. Также Devi может быть как юноша, который играет. Можно отнести к Devi звательный падеж о о Devi Катяне, а можно трактовать в другом падеже, тогда это будет уже мужского mm-hmm. рода, юноша, который игривый. So now it becomes, oh, Katyani, make Krishna my Devi Pati. That means, I don't want him to be my husband, but let him be my play husband. 
То есть как, ну, как притворный муж, как и, и, и муж we'll в игре. Like что пусть сделай так, чтобы как он играл со мной как муж, допустим, mm -hmm. вот такое. Что не настоящий был бы муж там, формальный, а вот как, как для so игры. Here, Devi Pati means Upa Pati. Not Pati husband, but Upa Pati, my paramour lover. То есть с этой трактовкой Devi Pati это Upa Pati. То есть тай, тайный возлюбленный. Не, не муж, а вот незаконный mm -hmm. возлюбленный. So, when Krishna said to them, Yatha bala brajam siddha maya marangsha takshapa yadu disha bratam idam charo aryachanam sati Oh, I know the purpose for which you performed this worship of Katyani to those who wanted to become his wives. Then he understood, oh, you want me to be your, your uh, husband. Uh, but for those who, were, who wanted to become his paramours in the Parakya Rasa, uh, then they want him to be Upapati. Then he says, I know your desires. So this is why Krishna doesn't say, You worship me to get me as your husband, so I'll be your husband. All he says is, I know the desires, the intentions with which you did this brat. So then, so Krishna's reply remains ambiguous as an answer to both those who want him as pati and upapati. То есть, так как там были разные намерения у разных девушек, то Кришна поэтому и не говорит, что, о, я знаю, что вы поклонялись Катяне, чтобы выйти замуж за меня, а он... Так намеком говорит, просто обширным ответом. Я знаю, с какой целью вы поклонялись. То есть он отвечает сразу одновременно всем девушкам. So now, next question. It is from uh, Navita from Bolivia. Следующий вопрос от Навиты из Боливии. She said, why is it that in Navadip Shatakam, Srila Prabodhananda Sarasvati says that he will see the smiling face of Sri Radha in Simanta Dweep? Почему в Навадвип Шатакам Шила Прабодананда Сарасвати говорит, что он увидит улыбающееся лицо Радики на острове Симанта Двипи? So, uh, does that mean that in each island one is granted a specific realization? Значит ли, что на каждом острове преданный получает какую-то конкретную реализацию? So, kindly elaborate on this subject. Пожалуйста, объясните. So, First of all, um, Prabhupada Sarasvati Thakur does not say that he will see the smiling face of Radha. It's not exactly like that. Mm -hmm. But rather, he's speaking a general glorification of Samantha Dweep. По факту он просто прославляет mm -hmm. саму Симанта Двипу, остров Симанта Двипа. How powerful is the mercy of this place, the Stan Prabhav, the influence of the place. Mm -hmm. He says that if someone is very devoted to the lotus feet of Radhika's beloved Krishna, if someone for his entire life very carefully follows all the principles of the dharma and the principles of bhakti transcendental dharma if a person that person also serves the lotus feet of vaishnavas and if they rise up to the highest point of renunciation and if their hearts are also Plunged in the nectar of divine love. But still, even for such qualified persons, the merciful glance of Radharani is very far away. Mm -hmm. so, mm -hmm. so how rare 
And valuable is that merciful glance of radical. Поэтому где тут, насколько же эксклюзивный этот взгляд, насколько это редкая удача стать объектом этого благосклонного взора. But that very glance of Shimati Radhika, which even a highly qualified person cannot receive, is very quickly and easily found in Simanta Dweep. Simanta Dweep ki jai. Но вот этот взор трудно достижимый. Благ... взор радики, который даже недоступен таким возвышенным личностям, с легкостью можно обрести этот взор uh, на Симанта Двипе. То есть это тут прославление идет самой Симанта Двипе. So it's not that Sila Prabhu and the Saraswati Thakur is saying, oh, you get the glance of Radhika in Simanta Dweep, uh, but not in another island. But rather, he's just speaking in a general way about the power of that place. То есть это кави, это поэзия, не то, что он говорит, вот дойдя до Симанта Дивипы, тут вы получите Катакшу Шимати Радики, а на другом острове не получите. Нет, просто прославляя Симанта Дивипу, он вот так упомянул. So we can give some example. For example, um, in Ritu Dweep, there in the village which is called Kobala, That is non different from Shamakund and Radhakund. Например, место на Риту Двипи, там в деревне Кобала, это место не отлично от Шьямакунды и Радхакунды. So a very fortunate Vaishnava may have the merciful glance of Radhika in Ritu Dvipi. Удачливый Вайшнав может получить Даршан Радики там на Риту Двипи, потому что ее кунда находится там. Сила Бактино Такур describes how when he was wandering in Rudra Dvip. Then he saw the swarup of the dam, and it was dear Samir and the Rasa Stali, and he, in the form of Kamala Manjari, entered into the service of Nikunja Seva of Radha Krishna there in Rudradu. Bhaktivinoda uh, Thakur sam описывает, что когда он пришел на Рудрадвипу, там он увидел что это место как Дир Самир и Раса Стали, то есть танцевальную площадку Раса Лила Радхи Кришна, и в своем в своей сварупе облика Камала Манджири стал служить mm-hmm. тут же божественной чите там. And you know that Srila Bhaktino Thakur's Bhajan Kuti was in Swananda Sukada Kunj in Godrum Dweep. А, а Bhajan Kuti раз Srila Bhaktino Thakur была в Swananda Sukada Kunj mm-hmm. расположена на Godrum Dweep. So in Godrum Dweep there is uh, one will see the swarup of the dam as Nanda Gaon and Varsana. Там на Годрум Двипе проявлен на Нанда Гаун и Варшана. And you know that Сила Бхакти Нуртакуа is called Namo Bhakti, we say Namo Bhakti Vinodaya, Satidananda Namine, Gora Shakti Supaya, Rupa Nuga Varayate. He's the best of the followers of Rupa Goswami. Мы называем Бхакти Нуртакуа Рупа Нуга Варайате, что лучшего среди последователей Рупа Госвами в его пранамантре. So just as, oh, halfway between Yavat and Nandagaon, there's a place called Tera Kadamba, where Rupa Goswami used to do bhajan. So Sila Bhakti Nautaku, being the follower of Rupa Goswami, is doing his bhajan in Godrum Dweep, very near to the place of Nandagaon, in Swananda Sukhada Kunj. That place of bhajan of Sila Bhakti Nautaku is non-different from Tera Kadamba. So just as Rupa Goswami is doing bhajan in Terakadamba in Braja, then his follower, Rupa Nunga Varayate, Srila Bhakti Nautakur, is doing bhajan in the place which is non-different from Terakadamba in Godrum Dweep. Подобно тому, как Рупа Госвами совершал баджану в Терекадамбе, в местечке, расположенном посередине между Нанда Гауном и Яватом. И аналогичным образом его лучшие последователи Бхакти Нотакура совершает Баджан Свананда Сукада Кунджи, который соответствует Черка Дамбе. So, and now, uh, Nabita Didi is saying, does it mean that in each island one will gain some specific realization? Yes, this principle is true. And Nabita Didi спросила также, это, это означает ли это, что в каждом, на каждом острове какая-то особенная реализация будет у преданного? Mm-hmm. Да, это как раз так. Mm-hmm. So, Um, just as all the avatars are present in the body of Sri Krishna when he appears in this world, all the avatars are present in the body of um, Chaitanya Mahaprabhu. And similarly, because Krishna's dharma is not different from him, all the holy places are present in Krishna's dharma, Braj Mandal, and all the holy places are also present in Navadip dharma. 
подобно тому, как Кришна, э, все аватары присутствуют в Кришне, Кришна это аватари, и в святой да, даме Кришны, в Раджа Мандали, присутствуют все тирдхи аналогичным mm -hmm. образом, так как Шри Читания Махапрабху это сам Шри Кришна, то все аватары присутствуют в нем также, и все тирдхи присутствуют на Вадвибдхаме. So, for example, in Simanta Dweep, there is a Jagannath temple in Saradhanga, and that place is non different from Jagannath Puri. В Симанта Двипе расположен храм Господа Джаганатха, куда мы с вами ходили, и вот это место, Сараданга, как раз и есть проявление Джаганатха Пури в Навадвипе. If you go to Madhya Dweep, there you can find the place which is non different from uh, Kurukshetra, Madhya... and also Pushkar. На Madhya Dweep вы найдете Kurukshetra и Pushkar. So, the various holy places are all present somewhere in Navadipadhan. And one may realize them. Mm -hmm. But uh, we want to be one pointed in the service of Radha and Krishna. So we want to realize how on each island the very the places of Brajmandala are present. Вот так как мы фокусируемся исключительно на не бахти наша направлена на служение Радхи и Кришне, то нас интересуют именно Браджа места их проявления в Навадвипе. Now in Brajmandal, if you have done the Brajmandal Parikrama, you'll be somewhat familiar with the location. Nanda Gaon is here, Varsana is here, Yavat is here, Govardhan is here. Uh, Udev Kari is there, Prem Sarovar is there. You know the places. But when you come to Navadip Dham, all the places are there, but they're in different locations relative to each other. The sequence has been changed. Где Емуна, где Мансаровар, то есть вы знаете, но эти все места они также присутствуют на Вадвибдаме, но уже они разбросаны по разным местам, то есть у них нет такой, они не рядом друг с другом. So Srila Gurudev said a very beautiful thing, explaining this. Gurudev очень красиво объяснил это. He said, Rupaga Swami has described Ahari Vagati Prem Naso Bava Kutila Bavet that Prem is not straightforward, but very crooked. It moves in a crooked way, like the movements of a snake. Mm -hmm. So, in the same way, when uh, Navadweep is manifest, sorry, when Braj Mandal is manifested in the form of Navadweep, due to the, uh, the overflowing of Prem, it becomes crooked. So all the places are there, but they're in a different sequence. <laughs> mm -hmm. And Sila Bhaktinotako said, one should realize that the, the difference of the sequence and by experiencing the different sequence in Navadweep, it will give one some more profound insights into the nature of то есть в этом присутствует такая особенная трансцендентная пикантность того, что эти места находятся в каких-то непредсказуемых, по-разному по месторасположении друг от друга на Вадвипе. Это не просто как-то случайно случилось, а там есть, кроются всякие мистерии, то есть вайшищи всякие, почему это так, и это дает садаку возможность глубже вникнуть в эти трансцендентные тайны, поразмышлять об этом, получить реализации определенные. So, um, there are a number of questions this week on the glories of Navadip Dham, so we're going to go through more of these questions. У нас много вопросов на этой неделе о, о Навадвипа Даме, поэтому мы сейчас еще услышим некоторые вопросы по Навадвип Даме. So, the next question is from Madhu Mangal Das Prabhu from Switzerland. He said, in your Gorapunim lecture, you mentioned that Sri Chaitanya Mahaprabhu relishes in the Nitya Navadip Dham 
the Madanakya Mahabhav mood of Radhika. Мадаманда спрашивает, что в Горапурне Малекче лекции вы сказали, что в Нитья на Вадвипе, в Нитья Лилах, Чайдани Махапрабху вкушает Маданакия Махабхаву, наивысшее проявление любви, Шимати Радики. Но когда он приходит на Вадвипу, он это настроение вкушает только внутри. Mm-hmm. Uh, говорит, я не говорил, что он вкушает только внутри, но большей частью он скрывает это. это состояние его вкушения Маданакия Бахабавы в его mm-hmm. прокат лилах, проявленных лилах на Вадвибдаме. And Madhu Mangli saying, and you also said that you heard from your Guru Pada Padma that if you are not worshipping the son of Sachi, Gorahi, in Navadvipdham, who is relishing Madanakya Mahabhav, then you are not actually worshipping Chaitanya Mahaprabhu. И также Мадуманга продолжает, что вы сказали, что вы point. от своего учителя услышали, что если, если преданный не почитает Шачинанда на Гора Хари в его э, на Вадвип Даме, вот, в состоянии вкушения Маданакия Махабавы, то значит вы вообще не ведаете, кто такой читание Махапрабху. So can you please clarify this point and explain more how should I understand this so that I can worship The Sri Chaitanya Mahapu, Sachinanda and Gora Hari. In Navadvip. Хочу почитать именно Шачинанда на Гора Хари в Навадвипе, то подробнее объясните вот эту идею, изложите ее, чтобы мне стало понятнее, каким образом почитать его. So, and Madhavi Dasi from Rostov, she's also asking the same question. Madhavi Dasi из Rostov задает тот же самый вопрос. She said, Oh, Gurudev, I am not sure if this question is appropriate for a public Ishtagosti. Gurudev, I am not sure if this question is appropriate for a public Ishtagosti. I am somewhat confused, but this question is inspired by your recent Harikata on Gora Punima. I am a little bit of a 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 bit of Then the Jagannath Puri Lila. Mm-hmm. And that your Gurudev said, unless one worships Mahaprabhu as Satchinandan Gauri in Navadvip, relishing Madanaki Mahabhava of Shimati Radhika, then that person is not worshipping actually Mahaprabhu, but some Prakash, some expansion. Шачинан на гора Гари, вот Махапрабху в этом состоянии вкушения Маданакия Махабавы в его лилах на Вадвипе, значит, преданный mm-hmm. не почитает Махапрабху, а почитает какое-то прокашево, какое-то проявление частичное. I, I've also heard from you that Gaudiya Vaishnavas in our line don't worship Mahaprabhu as a sannyasi, but worship him as Sachinan and Gohari is a householder with long curling hair. Я ранее слышала уже Гурудев uh, от вас, что в нашей линии Гауди Вайшнавов Вайшнаву не поклоняются Саньяси, читание Махап, Махапрабху как Саньяси, Пури, а поклоняются как Шачи Нандани, Гора Хари, Крихаски, Брахману, Навадвип Даму. У него длинные волосы, красивые одежды на нем. В этой, mm-hmm. этой постаси поклоняются Вайшнавы. So, Сид, I am confused, because when I remember my Гор Гайатри, Гор Мантра и Гор Гайатри, then I think of Mahaprabhu as a sannyasi. Но я немножко сбита с толку, потому что когда я медитирую на дикша мантры, на, на гора мантры, то я представляю себе Махапрабху как саньяси. So, should we just think of Satchinanda Gauri in Navadip Dham performing his sang- Harinam Sankirtan pastimes? Правильнее ли мне тогда представлять себе Махапрабху, как всегда в этой ипостаси, сына mm-hmm. Шачи в Навадвип Даме, танцующего в Киртане с Вайшнавами, то есть грехаски Махапрабху? So you can see that in the question of Madhu Mangal Prabhu and the question of Madhavi Dasi, um, some part of it is exactly the same and there are some uh, extra parts as well. То есть вы видите, как so вы we'll try to address видите, them. вопросы очень похожи, часть вопросов одинаковая, но в вопросе Мадави присутствуют дополнительные элементы еще. So, Srila Bhaktinoth Thakur has given a verse in 
Bhajan Rahasya, in the Archan Padati at the end of Bhajan Rahasya, uh, for uh, meditation before remembering the, uh, before doing the, the puja of Chaitanya Mahaprabhu and remembering his Gayatri Nath. Bhajan Rahasya, in the end of the Bhajan Rahasya, Archan Padati, Bhajan Takur gives the mantra для поклонения Горанги Махапрабху, которую пометуют до того, как поклоняться ему. And it is not a meditation on Mahaprabhu's sannyas form. So the sannyas form of Mahaprabhu is not the form of our Ishtadev. И там ничего не сказано про облик внешний Махапрабху как саньяси. Поэтому mm. сразу понимаем, отметаем вот эту идею. Мы не поклоняемся читанию Махапрабху как so devotees who are worshipping Chaitanya Mahaprabhu, they should all know this verse because you have to say it every day before you, your puja of Mahaprabhu. Все из вас, кто поклоняется Божеству читания Махапрабху, должны наизусть знать этот стих, потому что этот стих необходимо произносить до пуджи. Sriman Moktika Dham Bada Chikuran Susmer Chandra Ananam Sri Kandaguru Charu Chitra Vasanam Sragdivya Busan Chitam Nritya Vesha Rasana Moda Maduram Kandarpa Vesu Chulam Chaitan Yam Kanukaju Timni Jiganai Sam Savi Manam Bajay. I uh, worship uh, I serve that Mahaprabhu whose long curling hair is tied upon his head with a string of pearls. If you have darshan of my uh, Vishwambar Mishra, my deity of Mahapu, you see he is decorated with the pearls wrapped around his tied up hair. So exactly according to the mantra. Те из вас, кто видели, получили даршан моего Вишвамбар Миши, читание Махапраб, моего божества, увидели, что у него в волосах нить жемчуга, потому что этот облик соответствует мантре этой. Like Прекрасное лицо Махапрабху, оно, оно расплылось в улыбке и сияет, как полная луна. His body is made with chandan and aguru. Тело его умощено сандаловой пастой mm. и удом, агуру. And he's adorned with wonderful clothing and garments and ornaments. И на нем великолепные одежды и украшения. Нритя вейша расану мода. He's relishing the, the pleasure of rasa being absorbed in dancing. И он вкушает расу, погруженный в танец. Mm. And his effulgent vesh, his whole attire from head to toe is more attractive than Cupid. Mm. And he's emanating a beautiful golden radiance. Mm. And as he's dancing, he's surrounded by his very intimate associates all serving him in his Sankirtan Lila. Mm. So this is the Dhyan Mantra for Это Chaitanya Mahaprabhu. Mantra, meditation, pamitavanya, Dhyana Mantra na Chaitanya Mahaprabhu. Now, uh, why we worship Mahaprabhu in Navadvip, who is absorbed in the Radhika's Bhav, Madhanakya Mahabhav? Почему мы почитаем Chaitanya Mahaprabhu, пребывающего в Навадвипе, погруженного в Навадвипе, so first I want to say that he said Radhya Meva Yasada Madhana Kimabhav is always in Radhika but that does not mean that it's manifested every moment. Oh, she may be in separation in uh, Yavat in her mother-in-law's house. Radhika может грустить в разлуке с Кришной, находясь дома у свекрови в Яваче. So, Маданакия Махабава всегда в Радике, но она не всегда проявляется, потому что она может проявиться только во время физической встречи йоги, а не во время в йоги, в разлуке. So similarly, our Vishwambar Mishra, Satinandan Gauri, the Madan Bhav is always in him, eh? but it's, it's not always manifesting. 
Мадан Вава всегда при Шачинандане Горахари, но не всегда проявлена э, снаружи. Now, I want to come to the mystery of Navadip and Puri. Хочу объяснить эту мистерию, вот это непонимание того сравнительного положения Пури и Навадвипы. Just as, see Krishna, when he appears to this world, all the avatars enter into him. Подобно тому, когда аватари Шри Кришна приходят в этот мир, все аватары присутствуют в нем, приходят вместе с ним. And see Krishna appears to relish rasa, but he also kills demons. It should be understood that Krishna does not kill the demons, but Vishnu within Krishna kills the demons. Krishna вкушает Рашу, но периодически он уничтожает демонов. Нужно понимать, что это не не Ишоданандан Кришна убивает демонов, а Вишну, присутствующий в Кришне, уничтожает демонов. So in the same way, when Mahaprabhu appears in this world, all the avatars enter into him. Аналогичным образом, когда Mahaprabhu не сходит на Вибдаму в этом мире. Все аватары mm-hmm. приходят внутри его. So sometimes Mahaprabhu will um, lead a revolution against the Chankazi. Поэтому в лилах иногда наблюдается Mahaprabhu, он возглавил революцию, там восстание против Чанкази, протест. Uh, but this is not Mahaprabhu. Mahaprabhu came here to relish uh, prema rasa nirajas to realize, fulfill his three types of greed related to relishing Radhika's prayer for himself. Mm-hmm. It's Kamsa Maharaj. Sorry. The Chankazi is the incarnation of Kamsa Maharaj. Mm-hmm. So that is not uh, Mahaprabhu who is delivering the Chankazi. That is a Go Narayan inside him. Поэтому это не Махапрабху, не Шачинанда Махапрабху, который дал освобождение Чанкази, а это Гора Нарайан, который присутствует внутри Махапрабху. Also, Chaitanya Mahaprabhu defeats Kesha of Kashmiri. Также Махапрабху в дебатах победил Кешава Кашмири. He also delivers Jaga and Madai. Дал освобождение Jagaю Мадаю. But Jaga and Madai are Vaikuntha Parshat, associates of their Jain Vijay. Mm-hmm. So all these pastimes are performed by the various Angsa and Kala, expansions and uh, expansions of expansions within the form of Mahaprabhu during his Prakat Lila. So all these different Lila, these deeds are not only the Shachinandana Gora Hari, but the avatars present in him. Now, if we want to understand Mahaprabhu's Leela deeply, we'll have to, because he's coming in Radha Bhav, we'll have to understand more about Radha Tattva. So in the Sanat Kumar Samhita, there uh, Lord Sadashiv has explained that there are three uh, aspects of Shimati Radhika. Sanat Kumar Samhiti, Господь Шива объясняет, что есть три постаси проявления Шимати Радхики. Шакти Самьони Йогини Кама, Бама Шакти Ви Йогини, Ладини Киртида Путри, Чайвам Рада Траям Браджей, Мама Пране Шура Кришна Стактва Бриндаванам Квачит, Кадачин Найвеяти Ти Джани Тей Киртида Сута. So, there is there are three features of Radhika. They are called Kirtida Putri, the daughter of Kirtida. There's three ipastasi Radhiki, Doch Kirtidi, Kirtida Putri. Then there is Viyogini and Samyogini Radha. Также есть Viyogini Radha и Samyogini Radha. So Kirtida Putri, that is the original form of Radhika. То есть изначальная форма Radhiki это Kirtida Putri, дочь Kirtidi. Now she thinks, oh, my Krishna, he never leaves Vrindavan. Mm-hmm. As it is stated in Sri Lavu Bhagavat Amrita, that Vrindavanam Pratyajya Saka Chinnaiva Gatsati, she Krishna never gives up Vrindavan. Chaitanya Mahaprabhu himself taught this verse to Rupa Goswami Pai. So the question comes in Srimad Bhagavatam, 
we see the pastime that Krishna goes to Mathura and Radharani is left behind and she's weeping and in the madness of love uh, talking to the bumblebee. In Shrimad Bhagavatam, Apishana Lila, том, как Кришна покидает Вриндаван, он уезжает в Матуру, позже Радика, ее сердце разбито горем, чувством разлуки, она в безумии и разговаривает со Шмелем. So if Simati Radhika, the daughter of Kirti Damaya, has the Abhiman, my Krishna never leaves, then who is this person who is uh, weeping and talking to the bumblebee? Если у Kirti Damaya, у дочери, у, у Радики, Изначально нет обмана, что Кришна может ее оставить, что она верит, что ее Кришна всегда с ней во Вриндаване. То кто, кто это Радха, которая рыдает и ругается со Шмелем? So that is Radhika's Prakash expansion called Vyogini Radha. Это Prakash. Vyogini means separated Radha. Prakash Radhi Vyogini Radha, то есть Радха в разлуке. Вот это проявление Радхи такое. She's also called Bama. Then a question comes, if Krishna never leaves Brindavan and Radhika never leaves Brindavan, then who was that uh, Radhika who went to meet with Krishna at Kurukshetra at the time of the solar eclipse? So that is some, the Prakash of Radharani called Samyogini Radha or Kama, вот. who is desiring to meet with Krishna. So she goes to Kurukshetra. So now we understand that Radhika has her original form that never leaves Vrindavan. Her form that's still in Vrindavan, but Krishna has left her, Viyogini, and her form that goes to Kurukshetra, Samyogini. And so now we have some um, structure by which we can interpret Gora Lila. Because Gora is in Radhika's mood. But which Radhika's mood? То есть теперь мы понимаем вот эти, вот эти тонкости, нюансы Радха Татвы, об этих разных ипостасях. Теперь нам легче будет понять, Лилы Гауранги Махапрабу, потому что это, это Кришна в настроении Шимати Радики. Теперь мы понимаем, кто такой Гора лучше и что это за Лилы, которые он являет. Mm -hmm. So, when Mahaprabhu is in Jagannath Puri, then is Krishna in Radha Bhav, but in the Bhav of Vyogini Radha. То есть тот Махапрабху, который находится в Джаганатхапуре, это uh, он привл... находится в настроении ви йогини радхи, радики в разлуке. But sometimes in Puri there is a Ratyatra festival. So when Chaitanya Mahaprabhu is dancing at the Ratyatra festival, now he's in the mood of Sam Yogini, the Radharani who went to Kurukshetra to meet with Krishna. Когда Махапрабху танцует на празднике Радхаятра, это сам Югини Радха Радха, которая отправилась на встречу с Кришной. Now, Madanakya Mahabhav only manifests in meeting. So that Madan Bhav is not in Vyogini Radha. Madanakya Mahabhav может проявиться только во время встречи йога, mm -hmm. йоги, во время физической встречи. И поэтому... Это Маданакия Махабава не проявляется в Ви Йогини Радхи Радхи Маданакия Махабава is not present in Сам Йогини, that Radha who goes to Курукшетра. Sorry, it's not manifest there. Why? Because in, even though they are meeting, but still the Маданакия Махабава does not manifest. And I'll explain why now. То есть даже бывает иногда, когда Радха и Кришна встречаются, то есть сам, сам, сами обстоятельства есть сопутствующиеся встреча, но Маданакия Махабава все равно не проявляется. Because in rasa there are five components, the rasa samagri, the five ingredients. Rasa состоит из пяти rasa samagri, пяти ингредиентов. And one of them is the vibhav. Vibhava is один из компонентов расы, ингредиентов. So an aspect of vibhava is udipana, though that those things which stimulate the mood, which inflame the mood. Vibhava is udipana, 
то, что насыщает настроение, то, что вдохновляет определенное настроение. A deep is a flame. Deep – это пламя. And ut, ut means up. Ут – это вверх. So ut deepana, that which inflames the bhav, makes the flame of brain rise up. То, что вот заводит прему, то, что вот это пламя премы ведет вверх. So in Kurukshetra, even though Krishna is there, even though Radhika is there, but the udipana, the stimulation of the beauty of the forest of Brandavan is not present. То есть, а что происходит на Курукшетре? Радика и Кришна вместе, но там нет правильной окружающей среды, там нет удипаны, там mm -hmm. нет Емуны, Гавардана, там нет деревьев, Кадамба и, и Тамалов, то есть нет этих стимулирующих элементов, которые наводят их на Вриндаванское настроение. Шила Бхактинов так осез. О, дир Самир, Джамуна Тат, the bank of Radakund, the uh, birds, the creepers, the taru and lata, the creepers and trees of Vrindavan, these are all Udipana that stimulates the beautiful pastimes of Radha and Krishna. Бхактинов так описывает, что во Вриндаване все вот эти элементы, Ямуна, там берег Ямуны, Бамси Бад, Дир Самир, ветерок Вриндаванский, это эти э, лианы, деревья, это все удипаны. So, oh, I can never leave this Udipana of Vrindavan. In fact, to give up this Udipana would be the same as giving up my pran. И Бхактинон Такур говорит, я никогда ни за что не расстанусь с этими удипанами Вриндавана. Мне легче умереть, чем расстаться с этими удипанами. What a marvelous bhav Sila Bhaktinot Thakur has expressed. Такое потрясающее бхаву, какое настроение выражает Бхактинот Такур, удивительно. So at Kuru Kshetra, Radhika said, Tataham saradam tadidam ubayo sangama sukam. Oh Krishna, I am the same Radhika, you are the same Krishna. And this happiness in a meeting. Oh, but there is not one drop of the nectar that we relished in Vrindavan. Why? Because we are in Kurukshetra. And the Udipana of Brandavan is not present. И сама Радика засвидетельствовала вот этот факт. Она на Курукшетре сказала, Кришна, вот ты и я, мы тут. Ты мой, тот самый мой возлюбленный, я твоя возлюбленная. Но все же я не испытываю того настроения, mm -hmm. хорошего настроения, которое испытывала во Вриндаване. Почему? Потому что тут другая среда. Это мы на Курукшетре, тут нет никаких худипан вриндаванских. So why do we glorify the Ratihatra festival and the Jagannath Puri Lila? Почему тогда мы так прославляем фестиваль Ратхаятры и Jagannath Puri, Jagannath Puri Lila? Because in these Lilas there's a great hankering for Brindavan Lila. Потому что в этих Лилах выражается ностальгия какая-то по Вриндавану, то есть переживание, желание вернуться во Вриндаван. So, just as Mahaprabhu is in the mood of Samyogini Radha during Ratyatra, just as Mahaprabhu is in the mood of Viyogini Radha in the Gambira and other Puri Leelas, so similarly, Mahaprabhu in Navadip Dham is in the mood of Kirtida Putri. То есть, подобно Махапрабху, находясь в Гамбире или там в других лилах в Пури, он находится в настроении Виогини Радхи в этой ипостаси. Когда он на празднике Радхаятры общается там с Джаганатом, то он в состоянии сам Йогини Радхи. А Шачинандан Гора Харив на Вадвипе – это и есть сама Киртида Путри, он в настроении Киртида Путри Радхи. And this is why we only worship Radha Krishna in Vrindavan. Mm -hmm. When you remember Krishna, you should not think, oh, I am living in whichever country, in America, or, and Krishna has come here. You should think where Krishna is, that is Vrindavan. When we Krishna in context of our lives in Moscow, или в Америке, или вот он пришел туда. Mm -hmm. Если думаем Кришна, мы только думаем сразу Вриндаван. You know, 
devotees who are uh, very junior and immature, they always want to involve Krishna in their agenda instead of becoming involved in Krishna's agenda. Не фиты, то есть те новички на духовном пути не всегда пытаются вовлечь Бог Кришну в свои в свои дела, свои мирские переживания, свои треволнения, свою жизнь, вместо того, чтобы думать по-другому, как бы мне вовлечься в, в дела Кришны, в Галоке Вриндаване, во Вриндаване, они все время втягивают Кришну, а Кришна устроит мне это, Кришна это решит вопрос. То есть это не офицство. So, uh, those who are in Raghunuga Bhakti, And those who invite the bhakti, but they want to enter into Raganuga bhakti, they don't even think, oh, Krishna is in the lotus of my heart. Серьезные вайшна возвышены, те, кто практикует Рагануга бхакти, или, может, те, кто еще на пути вайди бхакти, но жаждут, наконец-то, стоять на путь Рагануга бхакти. Они даже не думают о Кришне, как Господи в своем сердце. This is unfavorable. Потому что это неблагоприятно для Рагануга бхакти. Mahaprabhu said, don't take Krishna out of Vrindavan. Mahaprabhu повелел, никогда не... Не, не лишайте uh, Кришну Вриндавана, то so, есть не забирайте Кришну из Вриндавана никогда. First, then, um, jayat first meditate that your, that your heart is Vriндаван, and then Krishna will come there, not that you should, he should come in your heart. То есть если вы хотите там думать, что Кришна в сердце, вначале медитируйте на то, что ваше сердце стало Вриндаваном, вот Вриндаван mm -hmm. проявился в сердце, тогда уже Кришна там тоже проявится. So in the same way, we only remember Radha Krishna in Vriндаван, in the same way, our Ishtadev, we serve the, that is Satchinanda and Gohari, In Navadip Dham, absorbed in the mood of Kirtida Putri, original Radha. Подобно тому, как мы поклоняемся Радхи и Кришне только в контексте фриндаванских лил, аналогичным образом, когда мы поклоняемся читанию Махапрабху, для нас это Шачинандан Гора Хари, Вишвамбар Мишра, в Навадвип Даме, потому что он и есть в настроении вот это Кирчида Путри Радхи. And whenever we hear or chant or remember, Mahaprabhu, in the mood of Samyogini or Viyogini, that is only the hankering uh, to be uh, the, in the Leela of Kirtida Putri. Но когда мы слышим о Лилах Махапрабху, который выраж, отражает это его состояние эмоциональное переживание Виогини или Самьогини Радхи, то это для нас просто тогда должен быть как у Дипана uh, жажды вернуться во Вриндаван, то есть ради переживания ради о том, что ну, то есть опять все возвращать Навриндаван.